Kwa mujibu wa baba mzazi wa marehemu, imano alikaliambe ni kwamba tukio hilo limetokea majira saa moja jioni huko mtawa magomeni mjimwe maji jini tanga. Kaliambe amesema siku ya tukio yeye na mtoto huyo walienda nyumbani kwa mdogo wake na hapo mtoto huyo aliomba shilingimia ya kununua pipi na baada ya kupewa alitoka na kuelekea dukani ambako hakurudi tena nyumbani. Mekawa hivi, mkaja mtoto wakanyomba shimia, baba naomba shimia kampa shimia. Nafika ile saa moja na mwaga baba kimdogo bwana mnaondoka. Namwangalia mtoto simuone. Tukamtafuta. Wewe tunamtafuta kote huko tumefika mpaka nyumbani tukarudi tena. Katika nyumbani hatumuone. Tukarudi tena huko. Kuja huko kawaambia bwana tukitieni huko. Tukapita hii njia kuja hapo ndio tukamuona. Baba mdogo ambaye alikwenda kutembelewa na kaka yake na mwanae akaelezea hali ilivyokuwa. Ah yule mtoto alikuja na baba yake nyumbani kwangu kwa mida ya saa kumi na mbili na nusu. Baada ya kuja nyumbani a, yule mtoto akamwomba baba yake pesa shilingi mia moja. Wakati anamuomba ile hela yule mtoto akapewa shilingi mia akatoka. Alivotoka yule baba Adamu akakaa kama dakika tano ishirini akasema kuna mtoto waje sasa baada pale mtoto aje akasema e mjo tumwangalie hapa gengeni zeka amekuja hapa tunakuja tunafika pale dukani tumamulizie bwana kuna mtoto amekuja hapa kununua kitu akasema hakuna mtoto yote aliyokuja ba, basi baada pale si tukasema mtu atakuwa karudi nyumbani hebu ngoja turudi nyumbani akasema ngoja turudi nyumbani kwa ngoja tupige simu akapiga simu jamani mtoto uko nyumbani uko akasema mtoto uko nyumbani hajafika akasema hebu ngoja tuendelee kumtafuta basi tukarudi nyumbani pale tunafika nyumbani mtoto hayupo tukao tunaendelea na ile kumtafuta inafika saa saa mbili kasoro tuka ule baba mtu nikamuliza kwani wewe njia unaopita na mtoto ni ipi akasema njia unaopenda kupita naye ni njia ya chini nikamwambia basi tunaweza tukapita tukamwangalia ile kama mtoto karudi nyumbani kwa njia ya chini basi tukapita njia ya chini ndio hapa tunafika hapa kuna sehemu kuna mara kuna kama mtu kwa hiyo baada ya pale tukakuta ebwebu ziko juu ya ule mtu ni, ni yani ebwebu ziko juu ya mtu tukauliza Mwana hapa kuna ibwebu, tunamulika pale kwa sababu likuwa ni usiku, hakuna tau. Kwa tunangalia tunawana vigancha vya migu viko vimelea juu. Kwa bada pale, ndo tukamuona mtoto yuko ndani ya maji ya nisha fari. Kwa bada pale, ndo tukafana talatibu, tukajia na wakuwa hapa, ndo wakaiza kutuwa mtoto. Baadhi ya mashuhuda pamoja na mwenyekiti wa mta huo na wakaelezea namna walivyoguzwa na tukio hilo. Nimepigiwa simu tu naambiwa shemeji mtoto kafa nyumbani. Mimi ndio naweza kuja hapa ndio nikafuta wewe kwenye ama eneo ya tukio. Mimi hebu mimi mtoto ni mwanangu mtoto wa mdogo wangu. Natuwarai kwa wazazi ambao wanaoachia watoto wao wakitembea bila kujua kwamba watoto wao wameelekea wapi. Hii ni hasara kubwa. Mara nyingi sana tunapata matangazo katika misikiti kwamba watoto wamepotea na wazazi wao watoto wale wanaokotwa lakini wazazi wao wenyewe hawajulikani. Hii ni sababu moja kubwa ambayo ya uzembe unaofanyika kwa wazazi ambao wasiojali watoto wao. Kwa hiyo rai yangu mimi ninayotoa ni kwamba wazazi wazingatie watoto wao kwa sababu hususan sasa hivi mifereji imejaa maji kwa mfano huyu mtoto ametoka nyumbani kwao amekuja katika mtaa mwingine huku na hajulikani kwamba ni mtoto wa nani lakini kwa sababu wa mzazi wake alijua kwamba kila kitoka anaelekea wapi basi amemfuatilia mpaka amefikia sehemu ambayo anaofika akaonekana kwamba hakupa, hakupatikana huko Ana... polisi walichelewa kidogo kufika katika eneo la tukio lakini nawashukuru ndugu zangu wa jeshi la uokoaji la Zimamoto kwao tulipopiga simu hakuchukua muda mrefu walifika tukashirikiana nao na baadaye walikuja na polisi nao mwili ukachukuliwa pamoja na baba baba marehemu wakaelekea polisi then baadaye watakwenda kuhifadhi mwili ule katika hospitali ya Bombo Tanga Adija Bagasha EATV Samoja Tanga